Alhamdulillah berkatuh Hari ini merupakan pengalaman berharga Ketika saya mampir di Majid Muhajirin ya eh, Di Simpang Pat Di apa Di daerah eh, Terusan Saya melihat Mas Adi ini Mas Adi ya Mas Adi ya Mas Aring Mas Aring Mas Aring ini kan Beliau ini kan eh, Tukang bersih masjid kalau isi lagi tidak dulu marbot jadi saya lihat dia motong rambut sendiri wow saya kan dulu kan termasuk ahli-ahli lah gunting-gunting untuk tokak menokak kan <laughs> jadi lihat dia gunting sendiri coba saya pun lihat lihat gunting sendiri sini oh plus sini plus sini oh tokak-tokak seperti ini Jadi saya ini kan rasa malu melihatnya benar mampir di sini, salah di sini. Saya lihat dia seperti ini, tegera hati saya. Saya mau gunting dia, gunting rambutnya, bantu, biar tidak toka-toka. Saya malu dengan teman saya, ahli gunting, Pendi Cikoya, Yudi Pramasenjaya di Bangka Belitung. Oh, di mana? Di Belinyu sekarang ya. Malu. Jadi saya berusaha untuk bantu dia gunting. Jadi berdakwah ini di mana-mana, para pemirsa di mana saja berada. Lewat suara, lewat eh, apa saja lah ya. Oke, ikuti kami terus. Pemirsa, saya mau gunting dia. Apa yang terjadi, berkemungkinan lebih tokak dari yang dia gunting sendiri. Lihat. Luar biasa ini. Ah, sini mas. Dilihat. Saya pakaiin dulu. Pakai masker. Biar rambut tidak masuk ke hidung. Hidung saya Oke okay, mohon maaf Teman Pendi Cikoya Pendi Pen Eh Pen Maaf ya Pen Yudi Ahli gunting Saya gunting dia Ini kan jauh dari tukang gunting, maka dia tidak pernah ada di gunting ini. Lama-lama rambutnya segini. Wah, kacau ini. Apa kata orang kalau tukang jaga masjid kamu panjang? Saya membantu untuk segini aja. Waduh. Inilah kalau punya kalian bisa gunting, baju gunting di sini kita lihat. Wah dulu, dulu waktu kuliah dulu itu sering saling gunting sama Yudi, sama Yudi Pramasenjaya. Sekarang yang buka barbar shop di Belinyu, di Bangka Belitung, Pendi Cikoya. Wow kalau dia gunting luar biasa. Terus ini, Rato ini mas, Rato yang Wah, kalau mainnya rapi, hmm, pakai? Pakai saya juga aku gunting mas. Oh. Buat kebaikan ini kan tidak bermacam-macam. Eh, para pemirsa dimanapun saja berada, saya terinspirasi dengan kawan-kawan seorang youtuber yang kemana-mana keliling mencari orang yang mohon maaf di jalan orang yang ya gimana ya orang gila apa orang apa ya yang rambutnya panjang gitu digunting dia ditangkap digunting nih mas, iya digunting nih. Ini pegangnya digunting rambutnya. Tapi Mamas tidak apa-apa. Ini kan memang dia jauh dari <laughs> jauh dari tukang gunting. Mulia ini tukang urus masjid. Ini orang-orang yang mulia ini. Siapa tu rambutnya? Wow, lumayan. Apa lagi? Ini. Eh, biar kan? Ya. Tap kan? Rapi kan?
lihat gila ini bisa gunting ini Ali. Cukup mas, cukup ya, kita rapi ya, kalaupun tidak rapi mohon maaf, kena saya. Kagian pakai songkok kan, pakai songkok kan. Para pemirsa dimanapun saja berada, beliau ini kan tukang bersih masjid, marbot masjid. Para jemaah lihat di rambut panjang kan, wah kebenaran saya itu sudah lama melihat beliau ini. Mau ditegur tapi biarlah. Tapi ternyata saya melihat dia motong sendiri toko-toko. Terpanggil saya ini sebagai orang yang ya sedikit-sedikit ngerti lah. Belajar dari teman saya, Epen Jakarta, Yudi di Bangka Belitung. Mohon maaf, Yud. Lihat. Sekarang sudah segini rambutnya. Wow, ya, Terima kasih buat... Terima kasih. Ustaz Ali moga. Ya, terima kasih buat Ustaz Ali. Wah, sudah motong rambut. Ya, sudah motong rambut kami. Oh, janggut tidak. panjang itu dipotong dikit enggak? Udah biarlah. Iyalah. Janggut biarlah ya, katanya. Ya. Dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wuh, tapi Mas. <laughs> kalau lah panjang sampai ke dada dipotong masih dikit kan? Iya. Kalau itu biar luar biasa. Cukup atau dipotong lagi? Iyalah, Mas. Cukup ya? ya. Oke, okay, para pemirsa dimanapun saja berada, teman-teman yang satu hobi, ini merupakan tantangan yang paling luar biasa sebagai seorang YouTuber. Ini tantangan luar biasa ini. Karena saya ini pernah sedikit-sedikit tahu, saya bingung lihat dia potong-potong sendiri rambutnya sampai topot-topot -top begini. Nah, ini rapi lagi, rapi lagi. Wow. Kalau ada yang ini ya enggak apa-apa. Oke, kayak HP masuk galau ya. Hmm? Masuk galau. Masuk galau rapi masuk. Ini yang nonton Mas ini ya, bukan YouTube. Ya, YouTuber bukan ini Mas, banyak ini yang nonton. Hmm. Kalau ada keluarga di Jawa ditontonnya ini. Wah, ini Mas Asaring potong rambut gitu. Udah. Oke, para pemirsa dimanapun saja berada. Inilah merupakan tantangan buat saya mampir ke sebuah masjid yang selalu saya mampir di sini di masjid Muhajirin di uh, di Murotara di daerah uh, Terusan di Simpang 4 beliau ini tukang merbotnya dan sekarang saya terpanggil untuk menguntingnya Pak para pemirsa jangan-jangan laju ketagihan laju dia mendapat potong saya terus terus oh ini bayarannya mahal ini kalau saya yang potong dia ini mahal bayarannya Oke, cuman bercanda para pemirsa di mana saja berada, Mas. Mungkin itu Mas ya. Saya mau belanja ke pulang ya, ke Bulinggau ya. Doakan saya, semoga Mama tetap sehat, tetap sukses, terus beribadah dan memberi kesempatan buat orang yang mampir di sini untuk sholat di Masjid Muhajirin ini. Salah satu memberi kesempatan dengan halaman yang besar Masjid ini ya, halaman yang besar, ngawin malamnya. Alamannya besar dan kemudian e, pintunya selalu terbuka. Ya, Mama sini lah nunggunya. Oh, pintu selalu terbuka. Mejitnya pul kita sangin. Kalau bisa, pus kita sangin. Wow. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dalam konten saya bersama Mas Saring, orang yang banyak berjasa di masjid ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi jangan lupa channel saya Muhammad Ali Rawas share dan subscribe terima kasih.
sampai jumpa lagi.